എല്ലാവർക്കും ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ജാവ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്നും ജാവ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേരിയബിൾസ് ആർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ഡേറ്റ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻ ജാവ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ് സ്റ്റോർസ് ടെക്സ്റ്റ് സച്ച് എസ് ഹലോ വേൾ സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇൻറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഡീജിയസ് വിത്തൌട്ട് ഡെസിമെൻസ് സച്ച് എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫ്ലോട്ട് സ്റ്റോർസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോയ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡെസിമെൻസ് സച്ച് എസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഓർ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ക്യാർ സ്റ്റോർ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സച്ച് എസ് എ ആർ ബി ക്യാർ വാല്യൂസ് ആർ സറൗണ്ട് ബൈ സിംഗിൾ കോഡ് ബൂളിയൻ സ്റ്റോർസ് വാല്യൂസ് വിത്ത് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്സ് ആണ് ജാവയിൽ ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് വെച്ച് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ സിൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ജനറൽ സിൻഡെക്സ് ആണത് അതിനെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്യാതിന് ശേഷം വേരിയബിളിന് ഒരു മീൻഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ഇട്ട് ശേഷം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെമി കോൺ കൊടുക്കുക ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡിയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൺസോൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡിയിൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസോൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്ലിപ്സ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസെല്ലാം നോക്കിയത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് കൺസോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയല് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് ശേഷം ഈ പാക്കേജിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു ഫയൽ ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഓവർ ചെയ്ത ശേഷം ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിൻ്റെ പേര് വേരിയബിൾസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മെയിൻ മെതേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യുവാണ് സ്ട്രിംഗ് നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം സ്ട്രിംഗ് നെയിം വാല്യൂ ഇക്വൽ ടു ബോ ഞാനൊരു സ്ട്രിംഗ് നെയിം വാല്യൂ എന്നുള്ള സ്ട്രിംഗ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ നെയിം വാല്യൂവെ ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഒരു വാർണിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാർണിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ വാർണിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് വൈ എസ് ഒ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ ശേഷം കൺട്രോൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നെയിം വാല്യൂ എന്ന് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ആ ഒരു വേരിയബിൾ തന്നെ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന റൺ ഓഫ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണോ വേരിയബിൾ നെയിം ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നെയിം വാല്യൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ബോബ് എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നു ഇൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പിലേക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തു വേരിയബിൾ നെയിം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൻ നം വാല്യൂ എന്നാണ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻഡീജർ ആയിട്ടുള്ള മൈൻ നം വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഡീജർ ആയിട്ടുള
പിന്നീടാണ് അതിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിള് ആദ്യം വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ പുതിയ പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് വീണ്ടും ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വാല്യൂ ഒമ്പത് എന്നുള്ള മാറ്റി ഞാൻ പത്താക്കുന്നു ആ പത്തൊമ്പത് ആക്കി അതിനുശേഷം ആ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടിന്റെ കൂടെ പത്തൊമ്പതും കൂടെ ആയിരിക്കും കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വരെ നയൻറ്റീനും കൂടെ കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താ നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിള് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്ലിസിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ബൂളിയൻ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിയബിള് പ്രിന്റിലിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈസിനായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല പകരം കൺട്രോൾ സ്പേസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സജഷൻ വരും അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം ശേഷം ഫയൽ റൺ ചെയ്യാം കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ക്യാർ വാല്യൂ ടി ആണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോളിയും വാല്യൂ ആയ ഫോൾട്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താ നോക്കാം ഇനി ഉള്ളത് കോൺ കാറ്റനേഷൻ ആണ് കോൺ കാറ്റനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് ആണ് കോൺ കാറ്റനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബോബ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രിന്റ് ചെയ്തു പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹലോ എന്നുള്ള ആദ്യമേ സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഹലോയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് കോൺ കാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം നെയിം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹലോ ബോബ് എന്നായിരിക്കും കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ബോബ് എന്നുള്ള നെയിം എന്നുള്ള ഈ സ്ട്രിങ് ഹലോ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹലോ കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക അതാണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യാം റണ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹലോ ബോബ് എന്നുള്ളത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇനി നമുക്ക് ഈ പേര് ഗ്യാരി ലെവൽ എന്നുള്ള സ്പേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൺസോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എസ് വൈ എസ് ഒ 
ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് കൺസോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ട അപ്പം ഫസ്റ്റ് നെയിം അതിനുശേഷം ബസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ലാസ്റ്റ് നെയിം വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൺസോൾ ജാരി നേവിൽ നിന്നുള്ള പേര് പ്രിൻ്റായി വരും ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു തേർഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ട്രോളസ് ജാരി നേവിൽ നിന്നുള്ള ായി വന്നു വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇത് തേർഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ പേര് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ്ണേഴ്സ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റായി വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ തേർഡ് വേരിയബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ശേഷം എക്സ് പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്ലേസിൽ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കോൺകാറ്റേഷൻ ആയിട്ടല്ല ഇതൊരു സോറി അഡീഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് അഡീഷനുള്ള സിമ്പിളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പ്ലസ് സിമ്പിളായിട്ട് മാറുവാണ് കോൺകാറ്റേഷൻ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൺസോളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം വൈ ഈക്കിൾ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇട്ട ശേഷം വൈ ഈക്കിൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കോമ ഇട്ട ശേഷം ഇസ്റ്റ് ഈക്കിൾ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ലൈനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പിൻ്റെ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ലൈനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വേരിയബിൾസ് മൂന്ന് തവണ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ്ണേഴ്സ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ മുമ്പത്തെ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജാവ വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലായിക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്